ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெலச்சி இன்டர்கட் டாட் காம் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைய வீடியோவில் நாம் நாட்டு கோழிகளுக்கான மூலிகை மருந்து ஒன்று ரெடி பண்ணி நம்ம கோழிகளுக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முருகக்கரை மூலிகை கஷாயம் ஸோ நம்மளுடைய நாட்டு கோழிகளுக்கு வந்து பல வகையான நோய்கள் வரும் ஆனால் அதிக நேரம் மாத கணக்கம் ப்ளஸ் வருஷ கணக்கில் இருக்கிற நோய் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சளிங்க இந்த சளி வ கோழிகளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வே இல்லாமல் கண்டினியூவாக இருந்துகிட்டே இருக்குது சில சில நோய்கள் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருக்கும் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக் இருக்கும் ஸோ நம்ம கொடுக்குற மூலிகை கஷாயம் இல்லைனா ஆங்கில மருந்தில் வந்து அந்த நோய்கள் வந்து சரியாகிடும் கோழிகள் வந்து கூட மாதிரி சரியாகிடும் அது ஆனால் இந்த சளி மட்டும் எப்போதுமே நம்ம பண்ணையிலையோ இல்லை நம்ம நாட்டு கோழிகளிலோ ஸோ தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த நம்ம சளியை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது குறைசவ மாதிரி கோழிகளுக்கு ஆபத்து நேரிடும் ஸோ அதனால் நம்மளுடைய நாட்டு கோழிகளுக்கு இயற்கை முறையில் நம்ம வந்து ஒரு முருகக்கீரை மூலிகை கஷாயம் வந்து இப்போ ரெடி பண்ணி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அந்த மூலிகை கஷாயம் எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்க்க போகிறோங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு முருங்கக்கீரை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற முருங்கக்கீரை நம்ம வந்து பறித்து எடுத்துகிட்டு வரணுங்க ஸோ அது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடி ஒரு கைப்பிடி அளவு நமக்கு போதும் ஸோ அதாவது அந்த ஒரு கைப்பிடி அளவுன்றது இருபது லிட்டர் தண்ணியில் நம்ம கலந்து நம்ம கோழிகளுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போதும் சரிங்களா ஸோ அந்த முருங்கக்கீரையை அதனுடைய இலைகளை வந்து நல்லா க்ளீனாக பறித்து பறித்து ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் போட்டுங்க சரிங்களா அது போட்டுட்டு பிறகு அதை எடுத்து நம்ம ஒரு மிக்சிலேயோ இல்லை அம்மிலேயோ வச்சு நல்லா அரைச்சிக்கணும் நல்லா மாவு மாதிரி வர மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கணும் ஸோ அரைச்ச மாவை நம்ம எடுத்து அது கூட மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கணுங்க சரிங்களா மஞ்சள் பொடி எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கிருமியை நாசனி முருங்கக்கீரை வந்து முழுக்க முழுக்க கோழிகளுக்கோ இல்லை நமக்கோ சளியை குணப்படுத்தும் தன்மை வந்து அது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அதுக்கு ஸோ அதனால் இது மட்டும் போதும் சரிங்களா ஒரு சிம்பிள் அண்டு பெஸ்ட்டு மெத்தடு ஒரு சளி வந்து நல்லாகணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு மெத்தட் அப்படின்னா இந்த முருங்கக்கீரை கஷாயம் சரிங்களா ஸோ இந்த முருங்கக்கீரை ப்ளஸ் இந்த மஞ்சள் பொடி இது ரெண்டும் வந்து கலந்து நக்கல் நல்லா கையில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் ஒரு ஒரு நாலு லிட்டர் தண்ணி ஒரு மூ மூணு டு நாலு லிட்டர் தண்ணி வந்து நம்ம ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் சரிங்களா ஸோ சப்போஸ் இப்போ நாலு லிட்டர் தண்ணி நம்ம இதில் ஊற்றுறோம் அப்படின்னும்போது நாம் அது ஒரு ஒரு லிட்டர் தண்ணி வந்து குறையிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வைக்கணுங்க சரிங்களா கொதிக்க வச்சுட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு அதை சூடான தண்ணி நல்லா ஆற வைக்கணும் ஆற வச்சுருந்தீங்களா சரிங்களா அந்த ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து இருபது லிட்டர் தண்ணியில் வந்து நான் இதை கா கலக்கணும் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால் அந்த இருபது லிட்டர் தண்ணி வந்து ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க ஊற்றி வச்சுட்டு இந்த ரெடி பண்ண கஷாயத்தை அது ரெண்டும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க சரிங்களா அந்த இருபது லிட்டர் தண்ணி வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி அது தனிப்பட்ட முறையில் சூடு பண்ணி நீங்கள் ஆற வச்சு வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஃப்ரெஷ்ஷாக போர் வாட்ரு இல்லை டேப் வாட்ரு நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுவே போதுமானது சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கஷாயம் வந்து ஃபுல்லாக அந்த இருபது லிட்டர் தண்ணியில் முழுமையாக பரவுகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கஷாயத்தை ஒன் வீக் சிக்ஸ்லேருந்து பெரிய கோழிகள் வரும் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்துட்டு வரும்போது இந்த சளியானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி கோழிகளை வந்து நல்லா குணப்படுத்துதுங்க சரிங்களா இது ஒரு எளிய மெத்தடு பேசிக் மெத்தடு ஒரு நல்லா கேட்கும் சரிங்களா ஸோ இதை தாண்டி கோழிகளுக்கு சளி வந்து ரொம்ப முத்தி இருக்குது சரியாக ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னும் போது ஸோ இதை அடுத்தடுத்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை பற்றின வீடியோக்கள்லாம் பின்னொரு வீடியோக்களில் நம்ம பார்ப்போங்க சரிங்களா நன்றி